Produkterna är fortfarande ytterst viktiga, men, men uh, företagsnamnet, brand name, måste sitta där så att kunderna känner i ryggmärgen att Volvo lastvagnar och litar på där vill vi vara kunder långsiktigt framåt. Alltså, vi är ju ett premiumvarumärke och premiumprodukter uh, som då är ute i marknaden kräver kanske ett högre pris än, än många konkurrenter. Och då måste vi ju fortsätta vidareutveckla den plattformen som, som vi har skapat med, med f Både med nya sätt att göra affärer och nya sätt att ta hand om kunden men även med de eh, nya teknologierna. Jo, en sak som jag tycker är intressant det är ju den röda tråden som vi har hållit ifrån den första f som kom 93 till den nuvarande f som kom 2012. Där vi liksom har hållit fast vid de här hörnstenarna i egenskaper på bilarna. Och så. Och det är liksom det är prestanda som vi har satsat på rätt igenom. Det är förarmiljö och det är ju absolut säkerhet som ju vi inte kompromissar på. För vi var ju först ut med krockkudde och, och att eh, faktiskt i, i se det första provet där man gör en fullskalig test. Där man har docka och allting och, och liksom allting bara fungerar. Va? Det, det, det är ju fantastiskt. Och idag tycker man är lite baggiskt då att, att airbaggen kommer i rätt ögonblick. Men då var det ju väldigt mycket pionjärarbete då att det skulle stämma. Det var ett stort fordon. Det är totalt andra egenskaper än, än i en personbil då. Jag är väldigt optimistisk när det gäller framtiden. Om man börjar titta på vår innovativa förmåga så visar ju all forskning att är man ett företag som har en historik med mycket innovationer vilket vi har, både med allt från säkerhetsbälte till Volvo Dynamic Steering och mycket annat så är det en fantastisk bas också för framtida innovationer och vi kommer behöva att vara innovativa också i framtiden inom en mängd olika områden. Och de förutsättningarna behöver vi skapa internt och vi behöver göra det också tillsammans med olika externa intressenter. I mitt nuvarande jobb så brottas jag fortfarande med att övertyga alla förare att de, att de ska använda bälte. Någonting så enkelt att det kan vara så svårt. Det, det, det är ju ett sätt att, att skydda sig, att överleva. Man får ju aldrig kompromissa så att säga, med kvalitet och kärnvärdena. Men äh, kost och tid emot, ställda emot då kärnvärdena, det, det, det är ju där svårigheten och balansen äh, ligger. Som åker i så har man idag väldigt tuffa krav på sig från sina äh, kunder. Äh, samtidigt som man ganska små marginaler. Man har en osäkerhet, vilket gör då att det finns en risk med att prova ny teknik och det är där vi känner då att med våra nya LNG-motorer så visar vi på att den här risken kan minimeras. Detta är något som de kan tjäna pengar på under många, många år framöver. Det är ju fortfarande en av vår lastvagnars absoluta styrkor. Ja, vi måste ha jättebra produkter och, och äh, allt ifrån att de ska se fina ut och, och fungera för kunden och så vidare. Men, de människorna som vi har, oavsett om det är motorutvecklare eller människor ute i verkstäderna som tar hand om våra kunder så är det en enorm styrka. Och när jag reser omkring och träffar människor så, så är det ju det man får allra mest energi av, så är det våra människor i organisationen. Jag hoppas att det här företaget för framtiden fortsätter i sin anda att vara ledande i sin utveckling. Att sprida stolthet hos våra kunder och våra anställda. Och visa att vi är faktiskt de som klarar av det här med transportnäringen.